আমরা এতক্ষণ কাজ নিয়ে আলোচনা করলাম কাজের বিস্তারিত থিওরিটা পড়লাম কাজের সংজ্ঞা পড়লাম সূত্র পড়লাম একক মাত্রাগুলো পড়লাম এবার আমরা কাজ সংক্রান্ত কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব গাণিতিক সমস্যাগুলো খুব কঠিন নয় অঙ্কগুলো যদি ভালো করে পড়ে যদি আমরা সূত্রটা বসাতে পারি তাহলে পারে কিন্তু অঙ্কগুলো খুব সহজ আছে তো সবাই একটু দেখো যে একটা গাণিতিক সমস্যা বোর্ডে লেখা আছে এখানে কি লেখা আছে দেখো এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার ওয়ান অঙ্কটাতে লেখা আছে যে একটি বরফ খণ্ডকে দড়ির সাহায্যে একটা বরফ খণ্ডকে দড়ির সাহায্যে আনুভূমিক তলের ওপর টেনে পাঁচ মিটার দূরত্বে আনা হলো আচ্ছা তার মানে একটা দড়ি দিয়ে একটা বরফ খণ্ডকে টেনে পাঁচ মিটার দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর দড়ির টান যদি হয় দশ নিউটন অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফোর্স এবং এই দড়ির টান যদি উক্ত তলের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন করে থাকে তাহলে কৃতকাজ কি হবে তো আমি তোমাদের একটা কথা সবসময় বলি যে একটা গাণিতিক সমস্যা পড়ার পরে ওই সমস্যায় কি বলা হচ্ছে সেটা আগে আসে আগে একটা চিত্রের সাহায্যে তোমরা নিয়ে আসবা তারপর সেই চিত্রটা থেকে তোমরা সূত্রটা ব্যবহার করবা তো দেখো এই অঙ্কটাতে আমি যদি আমরা একটা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করি তাহলে এটা হচ্ছে একটা বরফ খণ্ড এই বরফ খণ্ডটাকে একটা দড়ির সাহায্যে টানা হচ্ছে মনে করো এই দিকে টানা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা দড়ি এবং দড়ির সাহায্যে একে টেনে টানা হচ্ছে এই দিকে এবং কত বলে টানা হচ্ছে দশ নিউটন বলে এর ফলে এই বরফের খণ্ডটা আনুভূমিক তল বরাবর আনুভূমিক তলের ওপর টেনে এটাকে কত দূর নিয়ে যাওয়া হলো এখানে আসলো মনে করো এটা এবং এখান থেকে এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ এস সমান ফাইভ মিটার তাহলে দড়ি দিয়ে টেনে একটা বরফ খণ্ডকে আমরা সামনের দিকে পাঁচ মিটার নিয়ে গেলাম এবং এই যে দড়ির টানটা দেখছো এই যে দড়িটা দেখছো এইটা তলের সাথে এটা যদি তল হয় তলের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন করে থাকে অর্থাৎ থিটা সমান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে কি কি পেলাম দেখো এখানে এফ এর মান আমরা পেলাম দশ নিউটন এস এর মান পেলাম আমরা ফাইভ মিটার এবং থিটার মান আমরা পেলাম থার্টি ডিগ্রি এবং এই থিটা কিন্তু বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন তাহলে আমরা সূত্র কি জানি ডাব্লু ইকোয়াল এফ এস কস থিটা এফ এর মান বসাবো দশ নিউটন এস এর মান বসাবো ফাইভ মিটার এবং থিটার মান বসাবো কস থার্টি এবং এইটা যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে হিসাব করি তাহলে আমরা অঙ্কের উত্তরটা পাবো ফর্টি জুল এটাই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের উত্তর এবং অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ ছিল তো এরপরে আমরা যাব প্রবলেম নাম্বার টুতে তো এইবার আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করব এটা আগের গাণিতিক সমস্যাটার মতোই কিন্তু এই অঙ্কটা করার আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করতে যে তোমরা অনেকেই একটা ছোটোখাটো মিস্টেক করে ফেলো আর মিস্টেকটা হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে নাম্বার আর পাওয়া হয় না অর্থাৎ এই অঙ্কটাতে একটা মিস্টেকের চান্স আছে অতএব এই জন্যে সমস্যাটা আমরা সমাধান করব তো দেখো এখানে কি লেখা আছে এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার টু এখানে লেখা আছে বিশ নিউটন বল কোনো নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপর ক্রিয়া করছে তার মানে বিশ নিউটনের একটা বল একটা বস্তুর ওপর ক্রিয়া করছে এর ফলে বলের উলম্ব দিকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে দশ মিটার দূরে সরে গেল তার মানে এর ফলে বস্তুটা বলের উলম্ব দিকের সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন করে দশ মিটার সরে যায় তাহলে কাজের পরিমাণ কত হবে তাহলে আমি আগেও বলছি যে অঙ্ক করার পরে অঙ্কটাকে একটু সবাই চিত্রের সাহায্যে আগে বোঝার চেষ্টা করবা তারপরে এটা সূত্রের সাহায্যে তুমি উত্তরটা বের করবা তো কি বলছে এখানে এটা একটা বস্তু এবং এই বস্তুর ওপর একটা বিশ নিউটন মানের বল প্রয়োগ হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে এফ এর মান বিশ নিউটন যে বলের দিকটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে এফ এর দিক কিন্তু বলের উলম্ব দিকের সাথে আমি যদি বলি এটা হচ্ছে ফোর্সের দিক তাহলে এটা হচ্ছে আমার বলের উলম্ব দিক তো এই যে বলের উলম্ব দিকটা দেখছো এই বলের উলম্ব দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন করে দশ মিটার দূরে সরে গেল অর্থাৎ আমি বস্তুটাকে টানলাম এই দিকে কিন্তু বস্তুটা উলম্ব দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোন করে অর্থাৎ এটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এই থার্টি ডিগ্রি কোন করে এই বস্তুটা এখানে চলে আসলো তাহলে কাজের মান কত হবে এবং এখান থেকে এখানে যে আসলো এই টোটালটা হচ্ছে এস এসের মান হচ্ছে দশ মিটার তাহলে দেখো এখানে বলের মান দেওয়া আছে বিশ নিউটন আর স্মরণ হয়েছে দশ মিটার এবং আমরা সবাই জানি যে কাজের সূত্রটা হচ্ছে ডাব্লু ইকোয়াল এফ 
एस कस थीटा तेल एफ एर मान बीस निटन बसा एस एर मान दस मीटर हमें बसा क्योंकि थीटार मान कत बसा ये अंकटार मिस्टेक हार जगह जो देखो अंके एक थीटार मान देव आए एक मान देव आने के चिंता कर एक कणर मान देव आए थीटार जगह वो कण्ट बसाय दिल कौन एक देव थे हलो से बसा दिल उत्तर पे जाब क्या एखे क्योंकि एक जिन बुझते हैं एफ्ट हे प्रजुक्त बल एस हे सरण क्योंकि थीटा जे को ये क्योंकि बल ए सरण मध्यवर्ती कोण अर्थात एफ और एसर मध्यवर्ती कोण हे थीटा तेल को देव आ त्रिस डिग्री देखो तो ये कि बल और सरण मध्यवर्ती कोण ये बल ये सरण ताई को कि बल और सरण मध्यवर्ती कोण ना ये क्योंकि बल और सरण मध्यवर्ती कोण ना ये जदि है फोर्स ये जदि है सरण तेल ये बल और सरण मध्यवर्ती कोण तेल को माना कत है तेल ये जी को जी है नाइनटी डिग्री ये जी है त्रिस तो सबाई बुझते ये थीटार मान नाइनटी माइनस थार्टी अर्थात सिक्सटी डिग्री है तेल मान जो बसाई एफर मान बसा बीस निटन एसर मान बसा दस मीटार एवं थीटार मान बसा कस सिक्सटी तेल बीस और दस गुण कर लेश और कस सिक्सटी डिग्री मान हे हाफ तेल अंकर उत्तर एकश जुल यही द्वित अंकटा अर्थात अंक पढ़ार पर थीटार माना ये भलोक उल्लेख करते हैं देखते हैं जे, जे थीटा देव आज को मान देव आई बल और सरण मध्य देव आना जो देवा ना थे तेल अवश्य तुम्हें बल और सरण मध्यवर्ती कोण बेर नहीं तरह थीटार जगह बसाते हैं एबारे गाणितिक समस्या जो समस्या समाधान करब से हे अभिकर्षी बल द्वारा कृतक निर्णय अर्थात अभिकर्ष बल मान हे पृथिवीर आकर्षण पृथिवीर आकर्षण बल द्वारा क्षटा क्या भाव है से देखो तुम्हारा अनेक समय अनेक पार्के गेसो अनेक शिशु पार्के देखा जो छोटो छोटो बाच्चारा स्लाइडर ओपर दिए खिलाधला ओपर दिखे जे एक स्लाइडर ओपर बसे जो स्लाइडा से स्लाइडर ओपर दिए नीचे दिखे नेमे आसे तो वही जो स्लाइड देखो वोटा हे एक आनत तल वोटा के बला है आनत तल तो आनत तलर ओपर दिए क्यों जो एक नेमे आसे ये क्योंकि पृथिवीर आकर्षण ही नेमे आसे तो यही संक्रांत एक गाणितिक समस्या एक देखा जा देखो एखे एट प्रब्लेम नम्बर थ्री एखे बोल भूमिर साथे थार्टी डिग्री को आनत एक चार मीटार दीर्घ तल बे दस के जी भर वस्तु भूमि नेमे एल कृतक निर्णय करो ओके ये एक चित्र सहाजे देखी बोलते भूमिर साथ थार्टी डिग्री को आनत तो ये जो भूमि है तेल भूमिर साथ थार्टी डिग्री को आनत तो ये बी थार्टी डिग्री आनत ये हे आनत तल और यार दीर्घ देव आ चार मीटार दीर्घ ये चार मीटार लम्बा ये जो लम्बा नहीं तेल दस के जी भर वस्तुता यान एखे नेमे आसल ये तेल देखो ये क्षटा कत हे खूब सहजे हमें करते तब एक ख्याल करते हैं देखो जे एखे हमें बोल क्या कैन हे वस्तुता क्या तलर बुद्ध नीचे दिखे नेमे आसे अभिकर्ष बल कारण अभिकर्ष बल सब समय कौन दिखे क्रिया अभिकर्ष बल क्रिया सब समय नीचे दिखे तेल ये वस्तुर अभिकर्ष बल मान ओजन से क्रिया यहाँ हे निजे दिखे अभिकर्ष बल ओजन जेटा सेटाई क्योंकि आसली अभिकर्ष बल तेल ये जो है फोर्स तेल एम जिर जगह यटाई हे एफ और वस्तु नेमे आस अर्थात यही दिखे हे सरण दिक एस तेल सबाई जानी कृतक डब्ल्यू इक्ल एफ एस कस्थिटा तो ये अंकर क्षेत्र तेल बोल तो बल्ट हे अभिकर्ष बल अर्थात एफ समान हो एम जि तेल एफर जगह एम जि बसाई सरण हे एस तेल सरण हमें एस बसाल कस्थिटा एवं थीटाटा कि बार बार कर थीटाटा कि थीटा हे बल एवं सरण मध्यवर्ती कोण थीटा कि बल ए सरण मध्यवर्ती कोण तेल ये जो है अभिकर्ष बल और यहाँ जो है सरण तेल यहाँ हे बल और सरण मध्यवर्ती कोण तेल बोल तो ये अंके जे त्रिश डिग्री देव आ थार्टी डिग्री देव आईटा कि थीटाय बसाते पर थीटाय बसाई तेल क्योंकि महा एक भूल हो जाए 
অর্থাৎ এই থিটা এই তিরিশ আমরা বসাতে পারবো না কারণ এই কোণটা হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত থিটা তাহলে এখানে থিটা কত হবে থিটা হবে নাইনটি মাইনাস থার্টি বা সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এবার আমরা মানগুলো বসাই এম এর মান হচ্ছে দশ কেজি জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এস এর মান হচ্ছে চার মিটার এবং থিটার মান হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি কস সিক্সটি এবং এইটা যদি তুমি ক্যালকুলেটারে হিসাব করো তাহলে তুমি যে মানটা পাবা সেটাই হবে তোমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর অর্থাৎ অঙ্কটা করার সময় ভালো করে খেয়াল করবা যে কোনটা থিটা এটাই হচ্ছে বারবার করে বলছি থিটা যদি ঠিক মতো বের করতে না পারো তাহলে অঙ্ক কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এইবার আমরা যে গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করব এই গাণিতিক সমস্যাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবা তো দেখো এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার ফোর অঙ্কটায় কি বলছে দেখো একটু অঙ্কটাতে বলছে একটি বস্তুকে আনুভূমিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে দুইশো নিউটন বলে টানা হচ্ছে এর মানে হচ্ছে আমি যে চিত্রটা আঁকি এটা একটা বস্তু এই বস্তুটাকে এটা যদি বলি আনুভূমিক বরাবর আনুভূমিকের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে অর্থাৎ থিটার মান সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে এই দিকে আমরা টানছি কত বলে দুইশো নিউটন বলে টানছি এর ফলে বস্তুটি সামনের দিকে তিন মিটার সরে যায় তার মানে এই যে টানলাম দুশো নিউটন বলে যে টানছি এর ফলে বস্তুটা এখান থেকে তিন মিটার সরে মনে করো এখানে আসলো তাহলে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে এস ইকুয়াল থ্রি মিটার এবং বলছে পথের ঘর্ষণ বল দশ নিউটন মানে পথের ঘর্ষণ বল দশ নিউটন বলো তো ঘর্ষণ বল কোন দিকে ক্রিয়া করে তোমরা সবাই জানো এটা বলের অধ্যায়টাতে আমি বলছিলাম যেটা হচ্ছে বস্তু যেদিকে মুভ করে বস্তু যেদিকে মুভ করে ঠিক তার বিপরীত দিকে সবসময় ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তো ঘর্ষণ বল হচ্ছে এফ কে ইকুয়াল দশ নিউটন এখন কি বের করতে হবে দেখো তিনটা জিনিস আমাদের বের করতে হবে একটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল দ্বারা কৃত কাজ ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃত কাজ এবং তৃতীয়ত হচ্ছে মোট কাজ তাহলে কয়টা জিনিস বের করতে হবে তিনটা একটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল দ্বারা কৃত কাজ একটা হচ্ছে ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃত কাজ একটা হচ্ছে মোট কৃত কাজ বের করতে হবে তো দেখো আমরা কি করি এখানে এক নম্বরটা আমরা কি করব দেখো প্রযুক্ত বল দ্বারা কৃত কাজ তো এখানে প্রযুক্ত বল কত প্রযুক্ত বল হচ্ছে দুইশো নিউটন এই দুইশো নিউটন হচ্ছে আমাদের প্রযুক্ত বল তাহলে আমরা সবাই জানি কাজের সূত্র ডাব্লু ওয়ান সমান এফ এস কস থিটা তো মানগুলো বসাই প্রযুক্ত বল এফ এফ এর মান হচ্ছে দুইশো নিউটন এস হচ্ছে স্মরণ স্মরণ হচ্ছে তিন মিটার এবং কস থিটা মানে কস সিক্সটি ডিগ্রি এবং এটা যদি হিসাব করি কস সিক্সটি ডিগ্রি মানে হাফ হাফ দিয়ে দুই এটা হবে দুইশো ইন্টু থ্রি ইন্টু হাফ এবং হিসাব করলে এটা হবে তিনশো জুল তো এটা হচ্ছে প্রযুক্ত বল দ্বারা কৃত কাজ হচ্ছে তিনশো জুল এবার যদি আমরা বের করব এবার কি বের করবো ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃত কাজ তাহলে এবার যদি লিখি ডাব্লু টু ডাব্লু টু সমান হবে ঘর্ষণ বল এফ কে এস কস থিটা তো এবার দেখো মান বসাবো এখানে ঘর্ষণ বলের মান কত দশ নিউটন তাহলে এফ কের মান দশ স্মরণ কত তিন মিটার এবং থিটা কত দেখো এটা যদি হয় ঘর্ষণ বল আর এই দিকে যদি হয় স্মরণ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘর্ষণ বল এবং স্মরণ বিপরীত পরস্পর বিপরীত অর্থাৎ এই কোণের মানটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি কেন আশি ডিগ্রি আবারও বলছি ঘর্ষণ বল এবং স্মরণ পরস্পর বিপরীত তাহলে এখানে বসবে কস একশো আশি ডিগ্রি এবং হিসাব করলে হবে এটা মাইনাস তিরিশ জুল অর্থাৎ ঘর্ষণ বল দ্বারা কৃত কাজ কিন্তু ঋণাত্মক এবার তিন নম্বরে বলা হচ্ছে মোট কাজ মোট কাজ মানে হচ্ছে এখানে দুইটা বল ছিল প্রযুক্ত বল আর ঘর্ষণ বল দুইটা বল দ্বারা যে কাজ হয়েছে তার মোট মানে সমষ্টি তাহলে ডাব্লু থ্রি সমান হবে ডাব্লু ওয়ান প্লাস ডাব্লু টু বা এটাকে আমরা শুধু ডাব্লু বলতে পারি ডাব্লু ওয়ানের মান হচ্ছে তিনশো আর ডাব্লু টুর মান হচ্ছে তিরিশ অর্থাৎ দুইশো সত্তর জুল মোট কাজ হচ্ছে দুইশো সত্তর জুল একটা জিনিস খুব ভালো করে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে মোট কাজ হচ্ছে প্রযুক্ত বল দ্বারা কৃত কাজ ছিল তিনশো জুল কিন্তু মোট কাজ হয়েছে দুইশো সত্তর জুল তার মানে আমরা যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছি সেই প্রযুক্ত বল দ্বারা কাজের চেয়ে 
মোট কাজের পরিমাণ কমে গেছে কেন কমে গেছে কারণ এখানে একটা ঘর্ষণ বল ছিল এবং ঘর্ষণ বল দ্বারা কাজ হয়েছে দেখো ঋণাত্মক কাজ মাইনাস তিরিশ জুল তো এই মাইনাস তিরিশ জুল কাজের অর্থটা কি এই মাইনাস তিরিশ জুল কাজের অর্থ হচ্ছে এই কাজটা আসলে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু নেগেটিভ ফোর্স হওয়ার কারণে এই কাজটা আসলে হয়নি অর্থাৎ আমরা যেটুকু আমাদের পাওয়ার কথা প্রযুক্ত বল দ্বারা তার চেয়েও আমরা কম পাচ্ছি তো কাজ সংক্রান্ত যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করি সেগুলোর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে মই দিয়ে ওঠানামা করার ক্ষেত্রে কৃতকাজ অর্থাৎ আমরা যখন কোনো আনত তল বা সিঁড়ি বা মই দিয়ে উঠে বা নামি তখন সেই সব ক্ষেত্রে কাজের মানটা কেমন হয় বা কাজ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তো এইবার আমরা কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করছি না তবে এই মই দিয়ে ওঠানামা করার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করব তার একটা টেকনিক তোমাদেরকে আমি শেখাই দেব তোমরা সবাই একটু এটা মনোযোগ সহকারে ভালোভাবে দেখবা তো দেখো এখানে চিত্রে কি একটা চিত্র আমি এখানে আঁকছি এখানে দেখো এটা হচ্ছে ভূমি এটা হচ্ছে দেয়াল তো মইটাকে যখন আমরা কোথাও রাখি তখন কিন্তু সেটা ভূমি এবং দেয়ালের মধ্যেই থাকে তো মই ভূমির সাথে একটা কোন উৎপন্ন করে যে কোনটাকে আমি বলছি আলফা এবং মই দেয়ালের সাথে একটা কোন উৎপন্ন করে যে কোনটাকে আমি বলছি থিটা তাহলে এবং এই মইয়ের যে দৈর্ঘ্যটা সেটা হচ্ছে এস এখন তুমি যদি মই বেয়ে এখান থেকে এখানে উঠে যাও বা এখান থেকে যদি তুমি এখানে নেমে আসো তাহলে কিন্তু তোমার স্মরণ হবে এই মইয়ের দৈর্ঘ্যের সমান অর্থাৎ এস তো এসটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ এবং এখানে কিন্তু আমরা উঠি বা না আমি যেটাই করি না কেন অভিকর্ষ বল দ্বারা কৃতকাজ হবে এমজি দ্বারা কৃতকাজ হবে তো যাই হোক তো এখানে আমরা টেকনিকটা হচ্ছে যদি গাণিতিক সমস্যায় মই ও দেওয়ালের মধ্যবর্তী কোন দেওয়া থাকে তাহলে কৃতকাজের সূত্র তুমি লিখবা ডাব্লু ইকুয়াল বল হচ্ছে এম জি স্মরণ হচ্ছে এস এবং তার সাথে হবে কস্থিটা কিন্তু যদি গাণিতিক সমস্যায় মই ও ভূমির মধ্যবর্তী কোন দেওয়া থাকে তাহলে কৃতকাজের সূত্র তুমি লিখবা এম জি এস সাইন আলফা অর্থাৎ এই যে মই এবং ভূমির মধ্যবর্তী কোণ আলফা এবং মই আর দেয়ালের মধ্যবর্তী কোণ থিটা এই দুইটা কোণের মধ্যে গাণিতিক সমস্যায় যে কোনো একটা দেওয়া থাকবে যদি মই আর দেওয়ালের মধ্যবর্তী কোণ দেওয়া থাকে তখন তুমি ব্যবহার করবা ডাব্লু সমান এম জি এস কস থিটা ভালো করে এটা নোট করবা এবং যদি মই ও ভূমির মধ্যবর্তী কোণ দেওয়া থাকে তখন তুমি ব্যবহার করবা এম জি এস সাইন আলফা এটা যেন কখনো ভুল না হয় আর সবসময় এটা মনে রাখবা অঙ্ক যখন তুমি পড়বা অঙ্ক পড়ে দেখবা যে কোন কোনটা দেওয়া আছে মই আর দেওয়ালের কোন দেওয়া আছে নাকি মই আর ভূমির কোন দেওয়া আছে মই আর ভূমির মধ্যবর্তী কোণ যদি দেওয়া থাকে তাহলে এম জি এস সাইন আলফা আর মই এবং দেয়ালের কোন যদি দেওয়া থাকে তাহলে এম জি এস কস্তিটা সূত্রটা ব্যবহার করবা তো এই ছিল তোমাদের প্রথম ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাসে আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই নিরাপদে থাকো বাসায় থাকো সুস্থ থাকো সমস্যা হলে ফোনে বা ফেসবুকে বা ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে আমার সাথে সবাই যোগাযোগ করবা ধন্যবাদ সুস্থ থাকো ভালো থাকো